ಪ್ರೀತಿ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಾಬು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳೆದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮಗಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತಿದ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಜಾತಕಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶನಿ ರಾಹು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ರಾಹು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ರವಿ ರಾಹು ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಣದ ದಿವಸ ಶನಿ ರಾಹು ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಐದು ಜನ ಜಾತಕ ನೋಡಕ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಪ್ರೆಡಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡು ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೂತಲ್ಲೇ ಪಂಡಿತರ ತರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವ್ರು ಬಹಳನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂಥವರ ಮಗ ನೀವಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದು ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಲ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇರ್ಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೇಗಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ರಾಶಿ ಏನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಐದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಅದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ದು ರಾಹು ಕೇತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ವಾರ ಹಾಗಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಾಗಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬದನೇ ಕಾಯಿಲೆ ದೀಪ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ ಕಾಯಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬ
ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ದ ಯಜ್ಞ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಗಳಿಂದಾನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ ತಾನೆ ಹೋಮ ಯಾತಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಲೀಫ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಹೋಮದ ಬದಲು ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೇನ್ ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಂಟನಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥಾಟ್ ವೇವ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ಥಾಟ್ ವೇವ್ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದ್ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದು ಅದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಹಳ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜರಗ್ತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಹು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೇಷ ಗದಪತಿ ಯಾರಾಗ್ತಾನೆ ಕುಜ ಕುಜನ ಗದಪತಿ ಯಾರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥವರು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಓಂ ಶರವಣ ಭವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಂತ್ರ ಇದು ಸುಲಭ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಪದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ದೇವ್ರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಯಾರಿ ತಿಳಿಸೋದು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ವೃಷಭ ಗದಿ ಬಂದು ಬಂದು ಶುಕ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ ಶುಕ್ರನಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ದುರ್ಗಾ ಏ ನಮಃ ಅಂತ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಉತ್ತರ ವಿಮುಖ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹರಳುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಹರಳುಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಕ್ಕೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಚೆನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆದ್ಯತೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್
ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಐನೂರು ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಐನೂರು ಸರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉತ್ತರ ವಿಮುಖ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಉಂಗ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅವ್ರ ಕರ್ಮಗಳು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದ ಬಟ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ದಿವಸ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೆ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮೇವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಮಂತ್ರನ ತಪ್ಪು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಉರ್ವಾರುಕಮೇವ ಬಂಧ ನಾಥ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಬಂಧ ನಾಥ್ ಬರಲ್ಲ ಬಂಧ ನಾನ್ ಅಂತ ಬಂಧ ನಾನ್ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೆ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮೇವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮುಕ್ಷಿ ಯಮಾಮೃತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಇಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಅದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತರ್ಡ್ ಐ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರೇಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವಾಗ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಡ ಅವನೆಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಅದೇ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಕೆಲವರು ಸರ್ಪಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಓಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸರ್ಪಡ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜ
ಅದು ನಿಜ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಂತರಣ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ್ಗೆ ಹಂಗೇನಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ದುರ್ಯೋಧನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ನಿಜ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ್ಗೂ ವಸಿಷ್ಠನ್ಗೂ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಈಗ ಕಳತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದ್ ತಪ್ಪು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೋಲ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಬೇಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡ್ದಿರೋ ತರ ಸಾರ ಈ ತರ ಅದು ಅದು ಮತ್ತಿರೋ ವರ್ಗ ಅದು ಇಳಿಯಲ್ಲ ನಿಜ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅವರು ಪಾಠಶಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಿ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ಬೆಳಕಿ ಇರೋ ಮನೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಪ ಯೋಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಹವಾಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರೇಣ ಗಂಟ್ ಗಂಟಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಸಂಗತ್ವಂ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ನಿಶ್ಚಲತ್ವ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಇವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳಿಯೋರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ಸು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಡೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯೋಗ ಪಟುಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಭಸ್ತ್ರಿಕ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೊಟ್ ಸೊಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ
ಇವ್ರ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಹತೋಟಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೋ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಆ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಲು ಇಜ್ಜಲು ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸುಕಾಳು ಕುಡಿಯೋದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆನೋ ಸಾಕ್ಸು ಹಾಕು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುದು ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಏತ್ ಡೇ ವರ್ಗು ಫಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಟಿ ಏತ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ಗುರುಗಳು ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮನೆಗಳು ಇದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಟ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ಸೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವ್ರು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಂತ ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎತ್ ಡೇ ಅಂತೂ ಫಲ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಮಾಡ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಮನ್ಸಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಶನಿ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರ ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೂರಾರು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅವರವ್ರ ಜಾತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನೇನು ಹೊಳೆಯತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆಯೋ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ಐಡಿಯಾಗಳು ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್ಪೋಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಕ್ಕಾಗಿ